Mes chers compatriotes. Horrific breaking news story tonight. Terror across Paris. It is a city under siege. Six connected terrorist attacks here. At this hour, the death toll stands at 129 lives lost in the worst violence that this country has seen since World War II. France is still shell-shocked. Tensions are high. But one group was expecting this. We told you so, they say. They are the National Front. France's far-right conservative party. Anti-immigrant, anti-EU, ultra-nationalist. And far-right parties like these are exerting influence across Europe. The leader on the ground here is Stéphane Ravier. Ça j'aime bien. Après tout, avec la théorie du genre, on peut porter. Si on écoute ces ces ravagés là, ces illuminés. Bien, bonne journée. He's an open critic of Muslim immigration, and luckily for him, a national election is just days away. In this climate of fear, maybe their ticket to victory. These are just the regional elections but a win would be their biggest yet and would further legitimize the party for a 2017 presidential run. But not everyone is a fan. This is Marseille, almost 500 miles south of Paris, and a multicultural icon that may be the last place one would expect a far-right rise. Les fachos là, en plein, au milieu de Noailles, le, le, le quartier le plus multiculturel de Marseille, pour est normal que les fachos y viennent là Vous insultez à domicile Oh The main idea is to keep the jobs, the housing, the social benefits to the French. It's the same cry and it's the same cry all over Europe. French first here, Danish first there, Austrian first there. These are nativist uh, parties, and of course, they are fuel, fueled on fear. In the wake of the refugee crisis, debt showdowns, and terrorism in the streets, far-right movements across Europe have been gaining momentum. For the National Front, the message is clear. The left has failed you. The right has failed you. Now it's time for something new. Que nos politiciens ouvrent les yeux. Oui, il existe bien un lien anti-immigration massive, communautarisme anti-français et islamisme radical. Leadership in the party is a family affair. Marine Le Pen is the president and face of the party. She shocked the nation by placing third in the 2012 presidential election and continues to attract a loyal and passionate following. Le multiculturalisme, ça ne marche pas. Voilà. Que le multiculturalisme, c'est le multi-conflit. Her father, Jean-Marie Le Pen, founded the party in 1972. Under his reign, the party earned a xenophobic reputation. Once again, minimizing the Holocaust. I speak freely, and this shocks some people, he says. In 2015, his own daughter expelled him from the party to detoxify their image and broaden their appeal. More recently, he endorsed Donald Trump on Twitter. Her niece is the party's rising star, Marion Marshall Le Pen, just 26 years old. Sarah Palin calls her her political crush. She's running to lead this region in southern France. And her right-hand man is Stéphane Ravier. <laughs> Stéphane Ravier fashions himself as a man of the people. While the Le Pen family controls things from afar, Stéphane is the man on the ground. He's a senator, district mayor, and the son of an Italian immigrant. He's known for public anti-Muslim spectacles. He defiantly served bacon at a city hall function, and once even interrupted a Muslim wedding because the bride wore an illegal veil. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers populaires. Euh, mon père était euh, électricien sur les chantiers. Voilà, donc moi j'ai grandi là, et, et donc ça me, 
ça me perce le cœur de voir ça. C'est des quartiers où euh, on peut dire que 50, 60, 70% de la population est déjà de confession musulmane. On y parle le français aussi, mais ce sont des enclaves étrangères. Euh, sauf pour percevoir évidemment les avantages sociaux. Là, euh, <rire> c'est là qu'on retrouve la France. Now he's out before the first round of voting. If they win, there will be a runoff one week later. Je n'ai pas de maillot à faire, simplement pour remettre ce document pour les élections régionales. Ma mère m'a jamais parlé italien à la maison. M'a jamais dit tu es italien, et le drapeau italien, en France. Bien sûr. En France, on fait comme les Français. C'est ce matin, d'accord. Avec les, 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 les comment ça s'appelle les, les clans de les clandestins, les migrants, c'est le terme que nos adversaires veulent nous imposer pour qu'on s'apitoie. Ce sont des clandestins, ce pas des migrants, des clandos. Que pour vous, hein, je vous le dis pas du chemin, je vous le dis que pour vous. Depuis de des façon, années. Euh, si vous nous aviez dit le contraire, on aurait dévasté le magasin. <rire> Le Pen, le Pen, le Pen, le Pen, le Pen, Estrosi. The first round results are in. Oh. C'est en Provence à la Côte d'Azur que le FN réalise son meilleur score avec Marion Maréchal-Le Pen, 41,2%. The National Front won the first round by 15% and they're leading in six of the 13 regions across the country. If you love France, you love wine, okay? <laughs> it's a resounding victory, but far from over. A record-breaking win has shocked opponents into action. And now, the National Front is about to face a full assault from all sides. Pour le peuple de gauche de la région, ce lundi est un cauchemar. La gauche doit gagner. La gauche va gagner Au fond, il y a deux options pour notre pays. Il y a une option qui est celle de l'extrême droite, qui au fond prône la division. Et cette division, elle peut conduire à la guerre civile. Il faut faire barrage au Front National. C'est la seule chose qui compte. The Liberals are in panic mode. Their new strategy is to stop the National Front at any cost. La démocratie, c'est important. Et on ne doit pas la laisser entre les mains de ces gens-là. The attacks have Stéphane on the defense. Et je crois que j'ai entendu encore M. Ravi à l'instant stigmatiser les musulmans de manière Quoi inacceptable. Quand Quand m'avez-vous entendu dire ça Quand Vous pouvez le faire en parlant de M. Baker. Quand Quand Non, parce que ça c'est de la diffamation. Quand m'avez-vous entendu dire ça Vous êtes à la manipulation, ah. mais c'est extraordinaire d'entendre euh, ça. Et oui, Car moi j'ai entendu ça, ça. excusez-moi. With the numbers as they are now, the National Front is all but certain to win the region. To block them, the socialists make a game-changing move. They pull out of the race, forcing their supporters to vote Republican. It's a familiar strategy in French politics, and the move is just enough to give the Republicans a slight lead. The National Front is pushing back, buying for every last vote. Ah. Pas obligé de salir la rue, monsieur. Pas de oh, je vais pas prendre la mitraillette et tuer les gens. Eh bien, bien Moi j'ai un petit fils qui a un bac plus sain. Tu sais master. Oui. Il a demandé rien à personne, il a travaillé très bien. C'est un bien. arabe, c'est un musulman. Oui. Mais elle ne parle jamais des bons musulmans. Non, 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 je ne me trompe pas. Moi aller dans le Front National, je préfère me suicider. Alors, Le Pen Mario, qui me dit qu'on a perdu. C'est vrai hein 
La démocratie pleure ce soir. <laughs> the National Front is lost here by 10% and failed to capture any other regions in France. For the moment, I think that all the factors that have helped the progression of the National Front are still there. We are in the middle of an economic recession which is not going to stop. And the international context, uh, the rise of the Islamic State. They are on their way. They have been getting close to power. Mes amis, quel que soit le résultat final ce soir, ne soyez pas tristes. Il y a des victoires qui font honte aux vainqueurs. But you also see its limitations. They make very good scores in the first round of elections. But then when comes the second round, nobody yet wants to make an alliance with them. They are unknitting the social and political fabric of the country. C'est une très belle victoire malgré tout. Non, nous progressons élection après élection. Donc on peut gagner.